आई साहब अब आप इस मामले में हमें कोई सीख मत दीजिएगा अल्लाह की जिद के खिलाफ अपने बेटे के लिए हमने जो फैसला लिया है वही सही फैसला है आई साहब खंडे राव तुम्हारा जो माले राव के प्रति पुत्र मोह है ना वो सही है लेकिन अगर अहिया की बात करें तो वो भी एक आई है और उसने जो माले राव को लेकर निर्णय लिया है भले ही वो कठोर हो लेकिन वो गलत नहीं हो सकता माले राव की परवरिश में तुम और अहिल्या दोनों बराबर की भागीदारी हो इसलिए बस ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से एक पुत्र अपनी आई को गलत समझ बैठे सब बाबा साहेब सब लोग आई की तरफदारी कर रहे हैं अज्जी भी माले राव तुम्हारी आई कुछ भी गलत कहकर नहीं गई है और हम उनका दिल दुखा कर उनके खिलाफ जाकर यहाँ रुक रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है माले राव की वो गलत है हमने तुमसे पहले भी कहा है और फिर कहेंगे माले राव जितना प्यार हम तुमसे करते हैं तुम्हारी आई भी तुमसे उतना ही प्यार करती है माले राव अब तुम वादा करो हमसे कि तुम गुरुजी से क्षमा मांगोगे माले राव लेकिन बाबा साहब माले राव वचन दो हमें कि तुम गुरुजी से क्षमा भी मांगोगे और आइंदा से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करोगे ईश्वरी सिंह के उस आदमी के बारे में कुछ पता चला दादा हमारे सिपाहियों की गश्त जारी है लगातार जारी है लेकिन अभी तक ईश्वरी सिंह के उस आदमी का कुछ पता नहीं चला है खम्मागढ़ी आपको ईश्वरी सिंह जी ने अंदर बुलाया है ईश्वरी सिंह जी को धना जी का खंबा गणी खम्मा गिरफ्तार कर लो इसे वाले राव ने जो भी गलती की है उसके लिए वो गुरुजी से क्षमा जरूर मांगेगा एल और इतना ही नहीं गुरुजी के इलाज का जो भी खर्च है वो शाही खजाना उठाएगा छोटी रानी क्या कर रही है सब्जी जल जाएगी तुम यहां सब्जी देखो क्या हुआ छोटी रानी किस बारे में सोच रही थी बस सारजा के बारे में सोच रही थी मैं भी कितनी स्वार्थी हूं ना प्रतियोगिता के बाद सारजा के साथ बात ही नहीं कर पाए नहीं छोटी रानी ये बात नहीं है आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं और जुबान कुछ और 
कथा है पार्वती भाई साहब आज प्रतियोगिता के बाद सासू भाई ने मुझसे एक बात कही कि आज मेरी दोहरी जीत हुई है एक तरफ सारसा प्रतियोगिता जीत गई और दूसरी तरफ माले रावनी के आठ कक्ष में जाना शुरू कर दिया और मुझे लगा कि मैंने एक सुबेदारनी और एक माँ दोनों का फर्ज बखूबी निभाया लेकिन सच बताओ पार्वती भाई साहब मैं दोनों तरफ से हार गई गृहस्थी के मामले में माले राव ने मुझे हरा दिया और साझा के मामले में मैं जीत कर भी हारी गई मतलब साझा की गृहस्थी बिखर गई है मेरी वजह से मैं दोषी हूं लेकिन मैं जानती नहीं थी पार्वती भाई साहब कि उसका पति उससे इतना नाराज है पार्वती भाई साहब सारजा मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी सहेली है उसे पूछना कि उसे क्या खाना है आज जीत जो गई है प्रतियोगिता उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हाँ मैं आती हूं वो आलेराव को लेकर आज जो हुआ उसकी वजह से उदास है और उससे भी ज्यादा तुम्हारी वजह से मेरी वजह से बताओ ये मालवा का सरदार हमारे इलाके में क्या कर रहा है आपके लिए काम की खबर लाया हूं मगर आपने तो हमें ही बंदी बना लिया स्वतंत्र हुए बिना हम किसी को खबर नहीं देते सिपाहियों छोड़ दो इसे बोलो क्या बोलना है खबर लाया हूं आपकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ खंडेराव पर वो जयपुर की मुहिम की योजना बना रहा है ठीक है फिर उसकी मुहिम के शुरू करने से खत्म करने तक का इंतजाम हम खुद करेंगे और हमारी सेना नहीं सरकार नहीं यही गलती शुजाऊ दौला ने भी की थी मलहार राव हो खंडेरा हो या फिर अहिल्या बाई होलकर इन्हें मैदान में हराना नामुमकिन है तो फिर जहां दाव काम नहीं करता है वहां धोखा काम करता है मलहार राव रोयल खंड से वापस आने की तैयारी में है अपनी सेना से कहिए पूरी ताकत लगाकर उनका रास्ता रोके और तब तक आप यहां मालवा में ये योजना तो प्रलय लाएगी
पहन लिया तुम क्यों अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छुपा रही हो ये आंसू ना छुपाने से जाते हैं और ना बहाने से ये तो सब दुख बांटने से कम होंगे अहल्या पार्वती भाई साहब ने मुझे सब बता दिया है क्यों अहल्या तुम खुद को दोषी क्यों मान रही हो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है मुझे सब पता चल गया है सारजा तुम यहां तुम्हारे पति की मर्जी से नहीं आई थी और इसीलिए अब तुम्हारा पति तुमसे नाराज है है ना तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला या मेरे पास दो रास्ते थे एक ये कि मैं मेरे पति की बात मानकर वही करती रहू जो हर औरत करती और दूसरा ये कि मैं साथ मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला लिया क्योंकि तुम मेरी आदर्श हो अहल्या तुमने जो लड़ाई शुरू की है वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है बल्कि हम सभी औरतों के लिए है एक सारचा अगर अपने पारिवारिक स्तर पर हार भी जाती है तो कोई कम नहीं लेकिन अहल्या नहीं हार सकती क्योंकि अहल्या वो स्तंभ है जो भविष्य की नींव डाल रही है अहल्या वो है इसके बनाए रास्ते पर सालों साल सदियों तक दुनिया चलने वाली है ये बात कड़वी जरूर है पर तुम्हें समझनी होगी अहल्या तुम्हारे पास हारने का तो विकल्प ही नहीं है समझी तुम भविष्य में जो भी अच्छा होगा ना उसका चेहरा भले ही मेरा हो लेकिन तुम जैसी कई सारजा जिनका त्याग इसके लिए कारण बनेगा मैं कल भी तुम्हारे साथ थी आज भी हूं और हाँ तुम्हारी शस्त्रशाला की पहली छात्रा मैं ही बनूंगी सारजा गिनती में तुम्हारा नाम दूसरा आता है शस्त्रशाला की पहली छात्रा तो मैं हूं दादा जो भी हो हमें लगता है हमें जल्द से जल्द जयपुर निकलने की तैयारी करनी चाहिए माले राव आप लोग देख रहे हैं ना यहां कुछ जरूरी बात कर रहे हैं चुपचाप शांत होकर सो जाइए आप खंड रहो बच्चों को सोने देते हैं हम लोग बाहर चल के बात करते हैं नहीं दादा आप जानते ही हैं कि आज माले राव के साथ क्या हुआ है हम उसे एक पल के लिए बेकिला नहीं छोड़ना चाहते लेकिन आप बच्चों को तो अहिल्या मुक्ता ये लो
दूध ले लो मालेराव मालेराव मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो लेकिन तुमने जो किया मालेराव वो देखो तुम गलती करोगे तो सजा मिलेगी और तुमने गुरु का अपमान किया है उस पद का अपमान जो आज तक पद का अपमान आपने भी तो किया है ना आज बाबा साहब सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि औरतों की शस्त्रशाला शुरू हो लेकिन फिर भी आप ये जिद को लेकर बैठ गई है ना और आपको क्या अधिकार है मुझे बताने का मालेराव ये दोनों अलग अलग बातें हैं देखो तुमने जो किया उससे किसी का नुकसान हुआ है और मैं जो करना चाहती हूँ हाँ, आप तो हमेशा सही रहती है ना गलत तो मैं ही रहता हूँ और आप मुझसे बात क्यों करना चाहती है तो मैं आपसे बात नहीं करनी अब बुरी है अब बहुत बुरी है आप दोनों बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताओ मैं इंतजार करता हूं मालेराव बच्चा है और आज तकलीफ हुई है उसे तुम थोड़ा समय दो सब ठीक हो जाएगा मैं भी वही चाहती हूँ छोटे से पिताजी कि सब कुछ ठीक हो जाए छोटे सरकार गंगोबा तति आपसे मिलना चाहते हैं इस वक्त ठीक है पहले अब मालेराव अब तुम भी मुक्ता की तरह अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप दूध पीकर सो जाना हम्म पहले हम से मिलकर रहते हैं लेकिन गंगोबा का, का इस वक्त मैं भी समझ नहीं आ रहा लेकिन शायद कुछ जरूरी बात होगी तुम जाकर देखते हैं तुम मायरों को दूध पिलाकर आ जाओ आप बिल्कुल बेफिक्र रहे साथ सुबाई आपने जैसा कहा हमने वैसा इंतजाम किया है हर बार आप यही कहते हैं और हर बार कोई ना कोई नुक्स कोई ना कोई कमी रह ही जाती है सावे साहब इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर आप हार गए ना तो शिव शंभु भी आपको बचा नहीं पाएंगे इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सास उपाय इस बार हमने वो बीच बोया है जिसके फूल आज रात से ही आपको घर में खिलते हुए दिखाई देंगे और कल सुबह दरबार में उसके फल चारों तरफ बिल्कुल क्योंकि इस बार दाव मैंने खेला है ऐसा खेला है जिसमें हारने की कोई गुंजाइश नहीं बात क्या है गंगूबा का छोटे सरकार बहुत बुरी खबर है मल्हार सरकार रोहिल खंड से वापस आ रहे थे और 
बीच रास्ते में किसी ने उन्हें घेर लिया है रसद भी तोड़ दी है किसने की ये जरूरत शुजाउदौला हो सकता है या फिर ईश्वरी सिंह ईश्वरी सिंह हमने अपने जासूस रवाना कर दिए हैं पता करने अंगुबा काका अगर ईश्वरी सिंह ने एक और हिमाकत की है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे एक और हिमाकत क्या मतलब छोटी रानी साहेब आज एक अज्ञात व्यक्ति छोटे सुबेदार जी के कट्टे सर की प्रतिकृति छोड़ गया था हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos